அனைவருக்கும் வணக்கம் ஓகே இப்போ நீங்க வந்து இப்ப ஐயாவனுடைய இந்த பகவத் மிஷன் பகவத் பாதை அந்த இந்த இதுல வந்து நீங்க எவ்வளவு நாளா பயணிக்கிறீங்க இல்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த கருத்துக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பரிச்சயமான பரிச்சயமான ஒண்ணு ஆஹ் அதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதுல இருந்து வந்து இதை எடுத்துட்டு போகலாம் இப்ப ஒரு ஆறு மாதமா கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஓகே சில கேள்விகள் ஜீவமணி ஐயா கிட்டையும் கேட்டிருக்கேன் ஒரு வாட்டி அவருக்கும் பேசியிருந்தேன் அது கேள்வி பதில்ல அப்ப புஸ்தகம் அந்த புஸ்தகம் அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து படிச்சிருக்கேன் இல்லையா ஒரு ஆறு மாத காலங்களா உங்களுக்கு ஃபேமிலியரா பிளஸ் சில சில கேள்விகள் ஏன்னா அது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையை சந்திக்கும் போது உள்ள கேள்விகளாம் இருக்கலாம் அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் புரிதலை வந்து இது படுற இருக்கலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் ஸோ என்னோட பேரு வந்து ஹேமலதா நான் வந்து ஹேம் யூ கேன் கோ பை ஹேமா நான் வந்து இங்க பிட்ஸ்பர்க் யூஎஸ்ஏல இருக்கேன் ஐயாவை வந்து ஒரு கடந்த ஒரு பத்து வருடங்களா ஐயாவ ஐயாவனுடைய கருத்துக்கள் அந்த இது வந்து அதுல பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி ஐயாவனுடைய புஸ்தகங்கள் நான் இந்தியாவில நேர்ல போய் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஐயாவனுடைய புஸ்தகம் தான் முதல்ல அது வந்து ஞான விடுதலைங்கிற புத்தகம் தான் வந்து முதன் முதல்ல எனக்கு வந்து அந்த ஒரு விடுதலை அந்த உணர்வை வந்து புரிய வச்சது சோ நான் வெவ்வேறு ஸ்பிரிச்சுவல் குருஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஆசிரம் அப்புறம் வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் அதோட இங்க வந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷங்களுக்கு மேல இருக்கிறதுனால இங்க உள்ள வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி வெஸ்டர்ன் அப்ரோச் அதுலயும் வந்து கொஞ்சம் பயணிச்சிருக்கோம் பிளஸ் அந்த நம்மளுடைய அந்த ஈஸ்டர்ன் நம்ம ஏஷியன் அதுவும் பர்டிகுலரா இந்தியன் அதுவும் நம்ம இந்த பாத்துல வந்து டிராவல் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரே தேடுதல்ல போயிட்டே இருக்கும் பொழுது தேடுதல் வந்து முடிவடைஞ்சு நம்மளுக்கு பல்பு எரிஞ்ச இடம் வந்து ஆஹ் ஐயாவினுடைய புரிதல் பகவத் மிஷன் பகவத் ஐயா மூலியமா தான் ஸோ இப்போ அந்த ஒரு இதுல வந்து ஆஹ் எனக்கு வந்து நேச்சுரலாவே இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப எனக்கு விருப்பப்பட்ட ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆஹ் பிளஸ் அது வந்து ஒரு நம்ம வாழ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம ஒரு ஒரு வேற வித கண்ணோட்டத்தோட எல்லாரும் வாழ்ற வாழ்க்கை தான் பட் நம்ம அது வேற ஒரு கண்ணோட்டத்தோட அணுகிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது வந்து கண்டிப்பா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டூலா அமைது அண்ட் அதுவும் இல்லாம என்னன்னா நம்மளுடைய இது வந்து ஒரு அடிப்படையா எல்லாருக்குமே உள்ள பிறப்புரிமை அப்படின்னா ஐயாவும் சொல்லுவாங்க அப்படித்தான் நானும் நம்புறேன் எல்லா நம்ம வந்து அந்த நம்மளுக்கு என்னன்றதே தெரியாம தேவையில்லாம நம்ம நிறைய வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆக்கிக்கிட்டு நம்ம லைஃப்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி தேவையில்லாததெல்லாம் வந்து இறக்கி வச்சுட்டு ரொம்ப சுதந்திரமா நம்மளால இதுக்கு வந்து வயதோ அல்லது வந்து வசதி வாய்ப்புகளோ படிப்போ சூழ்நிலையோ எதுவுமே வந்து ஒரு தடையா இருக்கிறது இல்லை நம்மளுக்கு சாதாரணமா ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு அப்படின்ற புரியற அளவுக்கு ஒரு அறிவு இருந்தா போதும் ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு இன்டலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா தான் வந்து ஐயா வந்து இதை வந்து நம்மளுக்கு நம்ம நம்மகிட்ட வந்து அதை கான் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ஷேர் பண்ணிருக்கிறது வந்து அந்த மாதிரிதான் வந்து பண்ணிருக்காங்க சோ இப்போ அதனாலதான் மத்த குருமார்கள் அல்லது மத்த பாதையில அதை புரிஞ்சவங்களோட எண்ணிக்கையை விட அதாவது ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க டிசைபிள்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க பட் நம்மளுக்கு அந்த கம்ப்ளீட்டா நம்மளும் நாமும் ஞானி ஆகலாம் நம்மளுக்கும் அந்த புரிதல் வர்றது வர்றது வந்து ரொம்ப சுலபம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் இந்த பாதையில தான் வந்து ரொம்ப எளிமையா இருக்கு ஸோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கே இது ஒரு அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு உள்ள தலைப்பு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் புரிதலும் முடிவெடுத்தலும் இப்போ நம்ம வந்து புரிதலுக்கு முன்னாடி நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கு அகத்துல ஒரே போராட்டம் ஆஹ் ஒரு சுமை அல்லது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலையோ அல்லது ஒரு கேள்வியோ ஒரு சரியான தெளிவோ இல்லாம இருந்திருக்கலாம் இப்போ இந்த சமயத்துல இருக்கும்போது நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸ் என்ன 
நம்ம எடுக்க வேண்டிய முடிவுகள் என்ன நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதை எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானம் அடைந்தவுடன் நமக்கு ஏற்படுற இந்த இந்த சுமையான நம்மளுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் உணர்வுகள் எல்லாமே வந்து என்னன்னா ஒரு மலர்ச்சி அடையும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஞானம் அந்த புரிதல் அடைதலுக்கு பின்னாடி நம்ம வந்து அகத்துல பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லைன்றது நம்ம கம்ப்ளீட்டா கன்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அதுதான் முக்கியம் மிக மிக முக்கியம் அதுதான் நம்ம புறத்துல வந்து வெற்றி பெறது பெறாதது நம்ம என்ன பண்ண போறோங்கிறது எல்லாத்தையும் விட நம்மளுடைய அகத்துல வந்து நமக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு வேலையும் இல்லைங்கிறத தெளிவா புரிஞ்சு அந்த ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த ஒரு விடுதலையான உணர்வை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கவர் பண்றோம் புதுசா எதையுமே கிரியேட் பண்ணல நம்ம ஆல்ரெடி அங்க எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நமக்கு வந்து வேணுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு வெளியில நமக்கு தேவையான மாதிரி தேவையான மெத்தட்ல நம்ம லைஃப வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் ஆக்சுவலா ஐயா சொல்லுவாங்க ஞானிகளுக்கு வந்து மறுபிறப்புல வந்து அவங்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கையை டிசைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு தகுதி இருக்கும் மற்ற உயிர்களை காட்டிலும் அப்படிங்குவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த புரியல் வந்துட்டாலே நம்மளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி வந்துருது ஏன்னா இதுவே ஒரு ரீபர்த் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து எந்த மாதிரி இனி நம்ம புற புறத்துல வந்து நம்ம அதை கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தெளிவும் ஒரு ஒரு விடுதலையான ஒரு 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 நிலையும் வந்துருது சோ அதனால வந்து நம்ம பொறுப்புகளை வந்து ஈஸியா கையாள முடியுது சோ அப்போ அந்த புறத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம பண்றதுக்கு இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் இந்த முடிவு எடுத்தல் எப்படி வந்து உதவுது அப்படிங்கிறது தான் இப்ப இந்த மூணு இதுவா நம்ம வந்து இத பாக்க போறோம் இப்போ இந்த ஆஹ் இதுல நம்ம வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜில டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ஸ பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த வந்து இதுவா அதுவா அப்படிங்கறத தேர்ந்தெடுக்கிறத வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் சொல்றாங்க அது எப்படி ஸ்மார்ட் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது எப்படி வந்து டைம்லி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது எப்படி ஹார்ட் டெசிஷன் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஈஸியா டெசிஷன் எடுக்க முடியுது பட் ஒரு பெரிய பெரிய விஷயங்கள் லைஃப் பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம அதை கையாளுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க இப்படி நம்ம இந்த புரிதல்ல இருக்கும் பொழுது ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம இந்த முடிவெடுத்தல் இந்த டெசிஷன் மேக்கிங்கோட கம்ப்ளீட் ஒரு வேற ஒரு பரிமாணத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல என்னன்னா ஒரு 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 அதாவது அது அது போறதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம இப்ப நம்மளுக்குள்ள வந்து அஹ் இப்போ நீங்க வந்து முடிவெடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்ப ஒண்ணுல இருந்து பத்து வரைக்கும் நீங்க வந்து பத்து வந்து எனக்கு முடிவு எடுக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமே கிடையாது என்னால ஈஸியா முடிவு எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஆஹ் அந்த முடிவுகளுக்கான பலன்களை இது பண்றதுலயும் எனக்கு ஒரு பெரிய இது இல்லை அடுத்தடுத்து எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது தெரியுது எனக்கு என்ன முடிவு எடுக்கணுங்கிறது தெரியுது ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒரு தெளிவோட இருக்கிறது வந்து பத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இப்ப இந்த ஒண்ணுல இருந்து ஒரு நாலு அஞ்சு ஒரு மூணு நாலு அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து எனக்கு எப்பயுமே ஒரு குழப்பமா இருக்கும் நம்ம இதை எடுத்ததுன்னா அது மிஸ் ஆயிடுமோன்ற மாதிரி தோணும் இல்ல அதை எடுத்தா இப்படி ஆயிடுமோன்னு தோணும் அப்ப எப்பயுமே ஒரு டைலம் அவையாவே இருக்கு எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டியே இல்ல அப்படிங்கறது இந்த எண்டு இல்ல நடுவுல வந்து ஓரளவு அதாவது எனக்கு எடுக்க தெரியுது ஆனாலும் ஒரு பயம் இருக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கு அந்த மு முடிவுகள்னால நம்மளும் மற்றவங்களும் பாதிக்கப்பட்டா என்ன ஆகும்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு சோ இப்ப இந்த மாதிரி இதுல நீங்கள ஒன் டு டென்ல நீங்க எப்படி ரேட் பண்ணிக்குவீங்க பீட்டர் முதல்ல நீங்க சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் கிருப்பா சொல்லுங்க இந்த புரிதலுக்கு முன்பு வந்து கொஞ்சம் போராட்டம் இந்த சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் எப்படி அவுட் ஆஃப் பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்தேன் அப்ப சில மைண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலியமா அது கொஞ்சம் மைண்ட் ப்ரோக்ராம் நிறைய செஞ்சு அதுல கிடைச்ச மாதிரி கிடைக்கும் ஆனா அது கடைசியில பிரச்சனை தான் பிரச்சனை தான் அது சொல்யூஷனா வரல அது இப்ப ஐயோட இதெல்லாம் கேட்கும் போது அகத்துல எந்த ஒரு வேலையும் இல்ல புறத்துலதான் அப்படி சொன்னாரு ஐயா அப்ப அது என்ன எது வந்தாலும் அது விட்டுருங்க அது நீங்க அது கூட இன்வால்வ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஆஹ் அவருடைய அவர் சொன்னது தெரிஞ்சோடனே அப்படி நான் என்ன செஞ்சேன் என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் வந்தாலும் அது அதோட வழியிலயே நான் விட்டுட்டேன் அப்ப செய்யல மட்டும் அவர் வந்துட்டு 
கான்சன்ட்ரேட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு அது முழுமையா அந்த செயல்ல வந்து ஈடுபடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இது தவறா இருந்தா மன்னிக்கணும் என்னோட என்னோட இதுல இருந்து சொல்றாங்க என்னோட வியூல சொல்லுங்க என்னோட இதுல இருந்து சொல்றேன் அப்புறம் சில சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையானது எடுத்துக்கீங்கன்னு சொல்லும் போது அங்க கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு எனக்கு இப்ப அகத்துல ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டியது இல்ல ஆனா உங்களுக்கு தேவையானது எடுத்துக்கீங்கன்னு சொல்லும் போது இப்ப பினான்சியலா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது சரி அது ப்ரோக்ராம் பண்ணலாமா ஏற்கனவே ஏன்னா ஏற்கனவே மைண்ட் ப்ரோக்ராம் இது பண்ணிருக்கேன் அப்ப எனக்கு தேவையானது எடுத்து விசுவலைஸ் பண்ணலாமா ப்ரோக்ராம் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கு ஏன்னா அதுக்கு முன்னா வந்து அது அறிவே அங்க தொடாதீங்க சொல்லிட்டாரு ஐயா ஒண்ணுமே இல்ல சேர்த்துக்கு ஒண்ணுமே இல்ல சொன்னே ஆனா உங்களுக்கு வேண்டியது மட்டும் எடுங்க சொல்லும் போது அங்கதான் கொஞ்சம் சரி இப்ப நம்ம இப்ப அந்த இடத்துல இருந்தே நம்ம ஆரம்பிப்போம் இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா இப்போ அகத்த வந்து விட்டுற சொன்னாங்க சரின்னு விடும் பொழுது எனக்கு ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு மத்த ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் வேலை செய்யலங்கிறது எனக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து புறத்துக்கு தேவையானதை செய்யுங்கன்னு சொன்னாங்க புறத்துக்கு தேவையான விஷயத்த எடுத்துக்கோங்க புறத்துக்கு தேவையான செயலை செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு இப்ப வர்ற சிந்தனைகளோ உணர்வுகளோ உணர்ச்சிகளையோ நம்ம வந்து ஆஹ் இப்போ இன்னொரு ஒரு கப்பல் ஆஃப் மினிட்ஸ்ல இது இதுவாயிடுச்சுன்னா நான் சாட்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்களேன் அந்த லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிடுங்க நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து இப்ப நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அதாவது நம்மளுக்கு ஏதாவது புறத்துல ஒரு வேலை இருக்கு அதுக்கு நம்மளுக்கு அகத்துல வரக்கூடிய எண்ணங்களையோ இமோஷனையோ தேவைனா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா அப்படித்தானே நீங்க இப்போ தேவையானதை எடுத்துக்கங்க அப்படிங்கும் பொழுது எதை எடுக்கிறது எதை விடுறதுங்கிறது எது தேவை அதை நம்ம பார்ப்போம் பட் எடுத்த செயலுக்கு தானே உங்களை செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அதாவது செயலுக்கு செயல் பண்றதுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த இமோஷன் வேணுமோ அல்லது ஒரு என்ன சிந்தனையோ நம்ம அதை தூண்டுதலா எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்க வந்து திருப்பி உங்க மனச ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தேவையான சிந்தனைகளையும் உணர்வுகளையும் விதைச்சு அதை வளர்த்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல கிடையாது கரெக்டா சோ நமக்கு புறத்துக்கு தேவையானது வந்து செயல் தான் அந்த செயல் செய்யறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னு இங்க இருந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒன்பது மணி ட்ரெயினை பிடிக்கணும்னா நீங்க எட்டு மணியாவது வீட்டுல இருந்து கிளம்பணும்னா நீங்க கிளம்பி தானே ஆகணும் அப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த இமோஷன் இப்போ அதுக்கு அவசரமா போகணும் பதட்டத்தோட இப்ப லேட் ஆயிடுச்சு தூங்கிட்டீங்க அப்போ நீங்க ஓடும்போது பதட்டமா தான் நீங்க ஓடுவீங்க அப்போ அந்த பதட்டங்கிற அந்த ஒரு இமோஷன் வந்தாதான் உங்களுக்கு காலில் வேகமே வரும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ என்ன முடிவெடுக்கிறோமோ என்ன செயலுக்காக அது இது பண்றோமோ அதுக்கு தேவையான இமோஷன் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அந் அல்லது அந்த வர்ற இமோஷனை நம்ம அதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த ஒரு எனர்ஜி வருது இல்லையா அத சோ இப்ப வந்து அப்பையும் நம்ம என்ன தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும்னா அகத்துல நம்ம செய்யறதுக்கு ஒரு வேலையும் இல்ல ஆனா இந்த புறத்துக்கு தேவையானதுக்கான விஷயங்களை வந்து உள்ளேந்து எடுத்துக்கலாம் ஆனா இப்ப சப்போஸ் அது வரல அல்லது வேற மாதிரி வந்தா நல்லா இருக்கும் அந்த ஆர்வமே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்தா நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயம் இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் நம்ம புரட்சியலுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லது இப்ப பினான்சியலாவே நீங்க நல்லா ஒரு சூழ்நிலையில வரணும்னு நினைக்கும் பொழுது அதுக்கு நீங்க அகத்துல என் என் என்னவோ ஒண்ணு மாத்தினா இது வரும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது அப்போ அகத்துல பண்ண முடியுமா இது மாத்துறது இல்ல அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதான் இம்ப்ரூவிங் மாத்துறது கிடையாது நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறது டியூன் பண்ணிக்கிறது சோ அது நம்மளால அகத்துல கை வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம திருப்பி கேட்கணும் அப்ப அப்படின்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்ம இப்ப அகத்துல ஒரு வேலையும் இல்லைன்னு ஐயா சொன்னாங்க இல்லையா அது உங்களுக்கு ஏற்புடையதா இருந்தது நீங்க அதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்ப ஃப்ரீயா இருக்கீங்க இப்ப இங்க என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா ஐயா சொல்றது கரெக்டா ஐயா சொல்றது பண்ணினா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஐயா சொல்றாங்களே அகத்துல வேலை இல்லைன்னு 
அத நம்மளே வெரிஃபை பண்ணி நம்மளே நிதர்சனமா பாத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை தேவைப்படாது பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி நோ யூ நோ தட் இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நம்ம நம்பணுமா நம்ப நம்ப தேவையில்லை இப்போ நம்ம ஐயா காட்டுற வழியில நம்ம அத போய் அதாவது ஐயா சொல்றத தான் எடுத்துக்கிறோம் அது ஆனா அப்படிதானா இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பிளஸ் தேர்ட்டி டூ எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு மேத் சம் போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம போட்டுட்டோம் அடிஷன் போட்டுட்டோம் அடிஷன் நம்மளுக்கு மிஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஆனா எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அதை வெரிஃபை பண்றோம் நம்ம போட்டது கரெக்டான உணர்வு வாடி செக் பண்றோம் இல்லையா இப்ப செக் பண்ணும் போது அது கரெக்டா இருக்கு அப்படின்ட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஈஸியா அடுத்த சம்க்கு மூவ் ஆயிடுவீங்க அப்போ அந்த வெரிபிகேஷன் வேலிடேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் புரிதல் முக்கியம் அப்படின்னா ஐம்பது பர்சன்ட் கன்ஃபர்மேஷன் முக்கியம் எதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமா புரிஞ்சுக்கலையா நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கணுமோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோமா அப்படிங்கிறத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னாலே உங்களுக்கு இந்த அடுத்து வர்ற கேள்விகளே வராது ஸோ இப்போ நீங்க அதுல அந்த லிங்க்ல லாகின் பண்ணுங்க நம்ம அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு இந்த செஷன்ல பண்ணுங்க அது என்ன ஒரு டவுட் எனக்கு வந்துச்சுன்னா புரிதலுக்கு முன்பு நான் சொன்னது வந்து நிறைய அந்த மைண்ட் ப்ராக்ரே நிறைய பண்ண பண்ணிருக்கேன் அது முறைப்படி சில கோர்சஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி அந்த மைண்ட் மைண்ட் எப்படி வேலை செய்யுது அது கெப்பாசிட்டி என்ன ஸோ அது எப்படி ஃபேமிலி ஆக்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் அது அது எடுத்து அப்போ எனக்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகி கொஞ்சம் நஷ்டத்தில் போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த ப்ரோக்ராமில் வந்துட்டு திரும்பவும் அதே பிஸ்னஸ்ல வந்து திரும்ப வர மாதிரி என்னுடைய இந்த மணி ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இருக்கு அப்போ அது நான் செய்யும் போது அது கை குடிச்சு அதனால இப்போ ஐயா சொல்லும் போது சரி இப்போ மற்ற தேவையில்லாத விஷயம்லாம் வரும்ல அது அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு போவோம் அது நம் அகத்துல ஒண்ணுமே இல்லை அப்ப எனக்கு தேவையானது ஒண்ணு இப்போ வரும்போது ஃபைனான்சியலா அப்படி ஒண்ணு வரும்போது சரி ஏற்கனவே முன்ன ஒரு வாட்டி இது நம்மளுக்கு உதவி செஞ்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்லதுக்காக அது பயன்படுத்தலாமா அதாவது ஒரு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நீங்க வெளிப்புற இதுக்காக வேண்டி அந்த அந்த ப்ரோக்ராமிங் பயன்பட்டுச்சு இப்ப கிளியராவே தெரியுது அது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இதுக்காக தான் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்க அந்த எக்ஸ்டர்னல் இதுக்காக வந்து நம்ம வந்து வெளியில ஏதாவது ஒண்ணு பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நம்ம பணத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதோ அதுல வந்து ஒரு இல்ல ஒரு அக்கௌண்டிங்கோ இல்ல வந்து நமக்கு கையாள்ற விதமோ இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி படிக்கிறதோ இல்ல எக்கனாமி பத்தி நம்ம வந்து இது பண்றதோ இல்ல அந்த பிசினஸ்ல வந்து அல்லது ஷேர்ஸ வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றதோ நீங்க அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஒரு லேர்னிங் நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு வந்து ஆட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதுல வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ இப்போ இன்டர்னலா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா அந்த நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி இந்த வெளியில இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்காக வேண்டி அதுவும் இந்த முக்கியமான தேவை எக்கனாமிக்கலா பினான்சியலுக்காக வேண்டி மட்டும் மற்றதெல்லாம் எனக்கு விட்டுறணும்னு தெரியுது பட் இதை மட்டும் டியூன் பண்ணிக்கவா அப்படின்னு கேக்குறீங்கல்ல அது ரொம்ப நேர்மையான கேள்வி இது ஒரு தேவையானதும் கூட சோ இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும் போது அதை பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அது முதல்ல பண்ண முடியுமா முடிஞ்சாதானே பண்ண முடியும் நீங்க டியூன் பண்ணலாம் ஒரு ரிசல்ட் வரலாம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க இப்படி சாவி கொடுக்குறீங்க அணுகி உங்களுக்கு அதே மாதிரி எப்படி வர வைக்கிறதுங்கிறத நம்ம வருவோம் ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இதை வந்து நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்களால எவ்வளவு உங்களுக்கு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை தானே நம்மளால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் ஆனா வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு தெரியாத நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்காத அளவுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பெரிய விஷயங்கள் இருக்கு அப்போ அதெல்லாம் எப்படி விஷன் போர்டில் நம்ம அடக்க முடியும் இல்லையா அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச நம்ம குண்டு சட்டியிலே குதிரை ஓடுறதுக்கு வேணும் தெரிஞ்ச விஷயத்துலதான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் இல்லைய அதுக்கு மேல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அது நான் அது எனக்கு தெரியாதனால இதுலயும் மாட்டிட்டு இருப்பேன் இல்ல நீங்க அது அதாவது அதெல்லாம் பெரிய விஷயம்னு சொல்லல தெரியாதனால அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் சொல்லலாம் நான் என்ன சொல்றேன் நமக்கு என்ன தேவைப்போ 
ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி இப்படி எல்லாம் நீ வந்து இருந்திருப்ப இங்க இது பண்ணுவ போவ அப்படின்லாம் நானும் யோசிச்சிருந்திருக்க மாட்டேன் யாருமும் சொல்லியிருந்திருக்க மாட்டாங்க இல்லையா இப்ப நான் அந்த ஒரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அல்லது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி எனக்கு ஒண்ணு வேணும் அப்படி ஒண்ணு இருக்குங்கிற ஒரு ஆப்ஷனே என்னால இமேஜினேஷன் கூட வந்திருக்காது சோ நம்ம இருந்தா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதோ அதுதான் விஷன் போர்ட்ல போடுவோம் நம்ம மேபி அமௌண்ட வேணா மாத்தி மாத்தி போடலாம் பட் சோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ நம்ம அதுக்கு மட்டும் மைண்டை மாத்திக்கிட்டா ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டா டியூன் பண்ணிக்கிட்டா கண்டிப்பா ரிசல்ட் இருக்கும் அதுக்கு ரிசல்ட் இல்லாம இருக்காது அப்புறம் அந்த டியூனிங் போயிடும் நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க ஒரு ஒரு அவுட்கம் எடுக்கிறீங்க ரிட்டர்ன் எடுக்கிறீங்க திருப்பியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் திருப்பி ரிட்டர்ன் எடுக்க முடியும் அதுவுமே கேரண்டி கிடையாது ஆனா முத வாட்டி நீங்க டியூன் இன் பண்ணி வந்த ரிசல்ட் மாதிரி செகண்ட் டைம் ஈஸியா இருக்காது நம்ம எல்லா ப்ராக்டிசஸ் எல்லா டியூனிங்லயுமே நம்ம அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம் இப்போ அடுத்தடுத்து அந்த மாதிரியே நம்ம வந்து பண் நம்ம ஒன்னொன்னா டியூன் பண்ணி டியூன் பண்ணி நம்ம முடுக்கி முடுக்கி அப்படிதான் நம்ம லைஃப்ல போகணுமா அது ஒரு 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 மெத்தட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து அகத்துல எதுவுமே பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்ப நீங்க டியூன் பண்றேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அது வந்து பெர்மனன்ட் டியூனிங் கிடையாது அது உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுதா தேவைகள்ாலதான் போ தேவைகள் இன்னும் அதிகமாயிட்டே தான் போகும் அப்போ முதல்ல நம்மளுக்கு அகத்துல வந்து அந்த மாதிரி வந்து நம்மளால மாத்த முடியுமா அந்த ப்ரோக்ராமிங் வந்து பெர்மனண்டா ஒர்க் ஆகுமா அப்போ பெர்மனண்டா அப்போ ஆகாம இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம நம்ம வந்து எனிவே இது பெர்மனண்ட் இல்ல அப்படின்ட்டு நீங்க அதை வந்து ஒரு அந்த முடிவுக்கு வரலாம் முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் அகத்துல வேலை இல்ல நானும் விட்டுட்டேன் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு எல்லாத்தையுமே விட்டுறேங்கிறீங்க இல்லையா அதுக்கு திருப்பி போயி உண்மையிலே ஐயா சொல்றது கரெக்டா இல்லையா யார் வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டு கடவுளே வந்து சொல்லட்டும் நம்மளுக்குன்னு அதே கடவுள் தான் நம்மளுக்குன்னு ஒரு அறிவையும் இதையும் கொடுத்துருக்காரு சோ நம்ம வந்து அதை வெரிஃபை பண்ணி வேலிடேட் பண்ணி நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அந்த முடிவு அந்த முடிவுக்கு நம்மளே வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து வந்து எதுனாலும் வந்து அது ஒரு ஒரு அதுதான் பவுண்டேஷன் சோ அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வேலை இருக்கு அகத்துல வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ற வரைக்கும் நம்மளுக்கு வேலை இருக்கு அந்த அதாவது வேலை இல்லைங்கிறத நம்மளே சுயமா புரிஞ்சு நம்ம இன்டர்னலைஸ் பண்ணணும் சோ அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா நான் சொல்லல ஒரு ப்ராக்டிஸா சொல்லல இப்போ அது சில சில விஷயங்கள் மூலமா ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்க அத இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணமோ உணர்வோ ஏதோ ஒண்ணு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப பினான்சியலா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு எங்க ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆறு மாசத்துல எனக்கு இந்த பணம் தேவைப்படுது ஓகே இப்போ நீங்க இந்த இந்த மந்த்குள்ள நம்மளுக்கு ஒண்ணு தேவைப்படுது எதுவா இருக்கட்டும் ஓகே தௌசண்ட் என்ன டென் தௌசண்டே வச்சுக்கோ கொஞ்சமா எதிர்பார்க்கறோம் ஓகே சோ இப்போ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்குள்ள இது முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அங்க இருக்கு உங்களுடைய முடிவ நான் எடுக்கவே கூடாது யாருக்குமே நீங்க அந்த பொறுப்பை கொடுக்க கூடாது நீங்க இப்ப நீங்க அந்த முடிவை எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அதுக்கு அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அதனுடைய கான்சிக்வன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பாக்குறது ஒரு மெத்தடு இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் முதல்ல அவைலபிள் இருக்குங்கிறத வந்து 
டேபிள்ல வைக்கிறது தான் என்னுடைய வேலை ஓகேயா நீங்க செஷன் முடியும் பொழுது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது சோ இப்ப வந்து நம்மளுக்கு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் எண்ணமோ எமோஷனும் வருது இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்கன்னா இப்ப நீங்க டியூன் பண்றேன் ப்ரோக்ராம் பண்றேன்றீங்கல்ல ப்ரோக்ராம் பண்ண பிறகு உங்க மைண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் பண்ணும் போது அது பத்தியான ஒரு கவலையோ பயமோ எனக்கு இல்ல ஆனா அது அது வந்து சில மீட்டிங்ஸ் சில பிராக்டிகலா சில விஷயங்கள்லாம் கத்துக்கிட்டு மேன்மேலும் அந்த பிஸ்னஸ் பத்தி கத்துக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போதா புடிஞ்சிச்சு ரெண்டாவது அந்த ரெஸ்பான் நிறைய கிடைச்சிச்சு எனக்கு அதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு முன்னையா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதாவது இப்ப நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க குடுக்கறேன்னா கூட நம்மளுக்கு அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்கணும் இல்லையா நம்மளுக்கு சோ நீங்க வந்து ஒரு ரிசெப்டிவா மாறிட்டீங்க அப்படி நீங்க இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பினான்சியலா பெனிஃபிட் வர்றத வந்து நீங்க அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க நீங்க ரிசீவ் பண்ணுவீங்க ஓகேயா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து ஒரு பானையில ஒரு ஓட்டை இருக்கு இது வந்து எனர்ஜி பிரின்சிபல் இப்படிதான் இருக்கும் உம் சோ நம்ம பானையில வந்து முதல்ல வந்து ஓட்டை அடைக்கிறோம் அதாவது இந்த பயமோ கவலையோ இருந்தா அது நம்ம அதுல எவ்வளவு ஊத்துனாலும் போயிட்டே இருக்கும் ஓகேயா சோ இப்ப அத வந்து முதல்ல கொஞ்சம் வந்து நீங்க மட்டுப்படுத்துறீங்க ஈக்லிபிரம் கொண்டு வரீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஓபன் அப் ஆகுறீங்க நேச்சர்ல வர்றீங்க ஓகே இப்ப இது ரெண்டும் நடக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆச்சு அதுக்கு ரிசல்ட் வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்க ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு பயமும் ஒரு பதட்டமும் வர்றது வந்து நம்மளுக்கு பாதிப்ப குடுக்குது அப்படின்னு நீங்க ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா உங்களுக்கே தெரியாம பயமும் பதட்டமும் வந்தா என்னால ஆப்ரேட் பண்ண முடியல சோ ஆப்வியஸா அது எனக்கு தேவையில்லாதது அது வேண்டாதது அது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம அதை பத்தின ஒரு அபிப்பிராயம் ஒரு முடிவு வச்சிருக்கோம் அகமாக்கிதான் <laughs> புரிஞ்சுக்க <laughs> சோ செயல் நடக்குது அப்புறம் செயலுக்கான விளைவுகள் வரும்போது திருப்பி நம்மளுக்கு என்ன வருது சிந்தனை வருது இமோஷன் வருது ஃபீலிங்ஸ் வருது அதனோட கான்சிக்வன்சஸ் சோ ஆரம்பத்திலயும் அகம் ஏன்னா அகத்தை வச்சுதான் நம்ம இந்த இந்த சிந்தனை அது அது எது வந்து நமக்கு ஃபீட் ஆகுதோ அது வந்து அகம் அதுக்கடுத்து வெறும் செயல் நடக்குது அந்த செயலுக்கான ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா நம்ம பாக்குறோம் அந்த அந்த எண்ணம் அந்த உணர்வுகள் அந்த ஒரு எல்லா இமோஷனுமே வந்து திருப்பியும் அகமாக்கி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சோ ஆக மொத்த பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன செயல் நம்ம வந்து செய்யணும்ன்றத முடிவு நம்ம எடுக்கிற முடிவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எமோஷன் வரும் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு பயமும் ஒரு தவிப்பும் பதட்டமும் கவலையும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணல நமக்கு அது வேண்டாம் நம்ம பைனான்சியலா முன்னேறணும்னா அது இருந்தா நமக்கு வேண்டாம் அது அது வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல அப்படிங்கிற ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ப்ரீ கன்சீவ்டு ஒரு முடிவு வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த முடிவு வந்து எந்த மாதிரி இமோஷனை திருப்பி கொண்டு வரும் அப்படின்னா இது வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா ஒண்ணு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்னா என்ன நடக்கணும் திருப்பியும் அது நடந்தா தானே திருப்பியும் நம்மளுக்கு வேண்டாங்கிற இமோஷன் வரும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம ஒரு வருத்தம் இருக்கு அந்த வருத்தம் வரும்பொழுது நம்ம அதுல இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறோம் அது முடிவு விடுபடணும்னு நினைக்கிறதுனால அந்த அது மனசு உடனே சொன்ன பேச்சு கேட்கும் அது அப்படியே சமத்தா சொன்ன பேச்சு கேட்கும் நீங்க விடுபடணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க அந்த முடிவை உண்மையாக்கணும்னா என்ன மாதிரி இமோஷன் உங்களுக்கு அடுத்து வரணும் திருப்பி வருத்தம் வந்தாதானே விடுபடணும்னு திருப்பி வரும் உங்களுக்கு அப்போ எடுக்கிற முடிவுகள் தான் நமக்கு தேவையான அதுக்கு தேவையான எடுக்கிற முடிவுக்கு தகுந்த இமோஷனை தான் 
நம்ம சித்தம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு அத வேணும்னு விரும்புறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நல்லது நடக்குது வேணும்னு விரும்புறோம் இப்போ என்ன எமோஷன் வந்தா அது வேணுங்கிற எண்ணம் வரும் அது பத்தல அது பத்தல அல்லது வந்து அது அது மேல இன்னும் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்தாதான் எனக்கு அது வேணும் வேணும் வேணுங்கிறதே வரும் இல்லையா நம்ம என்ன முடி இது ரொம்ப ஒரு நுட்பமானது ஆனா வந்து ரொம்ப ஈஸியாவும் நம்ம அதை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போயிடும் போதும் நம்மளுக்கு என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ நம்ம எடுக்கிற முடிவுக்கான இமோஷன் தான் நம்ம சித்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு நாலு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த மனசுங்கிறத வந்து நம்ம கூகுள்ல ஒண்ணு போட்டு தேடணும்னா ஆயிரம் ஆப்ஷன் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸா கொடுக்கறது எல்லாமே மனசு அது இதுவா அதுவா அதுவா இதுவான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஓகே இப்போ அந்த மனசு தான் கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த நாளையும் சேர்த்ததை வந்து டோட்டல் மைண்ட்னு சொல்றோம் பட் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்லயுமே அதாவது ஒன்னு ஒண்ணு மட்டும் தனியா இல்ல அதையும் மனசுன்னு தான் சொல்றோம் இப்ப இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அந்த மனசு அலைப்பாஞ்சிட்டே இருக்கு இல்லையா நம்ம பேசிட்டே இருக்கு இல்லையா சேட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கு இல்லையா அதுவா இதுவா அதுவா புலம்பிட்டே இருக்கு இல்லையா அது வந்து அதுக்குள்ளயும் மனசு புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு எலமெண்ட் இருக்கும் ஓகே அதுல உள்ள புத்திக்கு வந்து ரொம்ப பவர் கம்மி பட் இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது வந்து இந்த பூரணமான ஒரு அந்த மைண்ட் வேற யார்கிட்டயோ இல்ல நம்மளுடைய மைண்ட் தான் அதாவது நம்மளுக்கு கான்சியஸா நமக்கு தெரியுது இல்லையா நம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்திருக்குன்னு கான்சியஸ் ஆகும்போது அதெல்லாம் கான்சியஸ் மைண்ட் நம்மளுக்கு தெரியாம நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாம சப்கான்சியஸ் டீப்பர் கான்சியஸ்ல இருக்கு சோ இப்ப இந்த ப்ரோக்ராமிங் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு டெம்பரரியா நம்ம இப்போ நான் அது அது அப்புறமா நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து என்னன்னா இந்த மனம் வந்து ஒரு சாய்ஸ் சொல்லுதா இப்போ புத்தி வந்து ஒரு முடிவு எடுக்குது எனக்கு அது வந்து பிடிக்கவே இல்லை அப்படிங்குது உடனே புத்தி சொல்றதுக்கு அந்த சித்தம்ங்கிறது வந்து என்னன்னா நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் கச்சாத்து நம்மளுடைய ஹோல் டிஎன்ஏ ப்ரோக்ராமிங் நம்ம எவ்வளவு அனுபவங்கள் எவ்வளவு தெரியுது தெரியல எல்லாத்தினுடைய மெமரியோட அந்த ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸ் ஸ்டோர் வேர் ஹவுஸ் மாதிரி உள்ளது ஓகே ஆல் த டேட்டா அன்னோன் அண்ட் அன்னோன் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னே வந்து சொல்ல முடியாது ஆனா எல்லாமே இருக்கு இப்போ அந்த சித்தத்திலேருந்து நீ என்ன கேட்ட நீ என்ன முடிவு பண்ண எனக்கு அது வேண்டான்னு சொன்ன வேண்டான்னு நம்ம முடிவு பண்றதுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அது எக்ஸாக்ட்லி அப்போ நம்ம அதை ரெனியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இப்ப வேணும் வேணும் ரொம்ப நல்லது நடக்குது வேணும் வேணும் அப்படின்னாலும் வேணும் வேணுங்கிற திருப்பி திருப்பி அது வர்றதுக்கு தான் அது வந்து இமோஷனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ வேணும்னு இல்லாம இப்போ இது இது இதுல வந்து எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அந்த மாதிரி உள்ளதான் அகங்காரம் சோ இப்ப அத அந்த இதை விட்டுருங்க சோ இந்த மனசு வந்து சாய்ஸ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப இந்த புத்தி வந்து ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு சாய்ஸ் எடுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேற்று ஒரு முடிவு எடுக்குது இன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுக்குது முடிவு எடு அதாவது இன்டலெக்ட் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஒரு இடைய பாக்குறோம் நல்லது கெட்டது பாக்குறோம் வேணும் வேண்டாமான்னு பாக்குறோம் இந்த நேரத்துல இது சரியா தவறான்னு பாக்குறோம் அறிவு பூர்வமாக நாம் ஒரு முடிவுக்கு வருதலுக்கு வந்து இந்த புத்தி தான் வந்து உதவி பண்ணுது இப்போ அதே புத்தி வந்து நேத்து ஒரு முடிவு இன்னைக்கு ஒரு முடிவு நாளைக்கு ஒரு முடிவு மத்தியானம் ஒரு முடிவு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றதுக்கு பின்னாடி மாத்திக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது புத்தியே கிடையாது அது இன்னமும் மனசா தான் இருக்கு சோ இப்போ தனித்தனியா நம்ம கற்பனை பண்ணிக்க வேண்டாம் நம்மளுக்கு ஒரு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வருது அதுல ஒண்ணு சூஸ் பண்றோம் ஒண்ணுதான் நம்மளால சூஸ் பண்ண ஒண்ணு சூஸ் பண்றோம் அது புத்தி என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ அந்த சூஸ் பண்றோம் டிசிஷன் எடுக்கிறோம் இல்லையா எந்த முடிவை எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த இமோஷனை கொடுக்கற வேலை மட்டும்தான் சித்தம் சித்தத்துக்கு ஒரு இடத்த பாக்குறோம் பயப்படுறோம் பயத்துக்கு தேவையான இமோஷன் என்ன ஒரு அவர்ஷன் அல்லது ஒரு ஒரு ஹெசிட்டன்ஸ் ஒரு அந்த மாதிரி இல்ல இந்த ஒரு ஒரு இதை பாக்க நம்மளுக்கு வந்து வேண்டான்னு முடிவு பண்றோம் அப்ப அதுக்கு என்ன கொடுக்கும் பயத்தை கொடுக்கும் அவர்ஷனை கொடுக்கும் ஒரு வெறுப்பை கொடுக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பயங்கரமான ஆர்வம் ஒரு ஒரு எதையோ ஒன்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்ப அதுக்கான அஹ் ஆர்வத்தை கொடுக்கும் இல்ல இதை வந்து நம்மள வந்து அது இல்லாட்டே நம்மளால இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கம்பல்ஷனை கொடுக்கும் சோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ இல்ல நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு ஒண்ணுமே வந்து இது பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு தெளிவில்லாத ஒ
இந்த நம்மளுக்கு என்ன முடிவெடுக்கிறோமோ அதைத்தான் வந்து இது கொடுக்க போகுது இதுதான் நம்மளுடைய ஹார்ட்வேர் ஒயரிங் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நமக்கு இது புரிஞ்ச பிறகு நம்ம ஆக்சுவலா என்ன பாக்குறோம்னா ஒரு எண்ணம் ஒரு ஒரு உணர்வு வருது நம்ம அது வேணும்னு அது நல்லா இருக்கே அது இப்படியே இருந்தா நல்லா இருக்குமே இப்ப ஒருத்தவங்களோட இருக்கும் அந்த அந்த நொடி அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆனா நல்லா இருக்குமே ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு உங்களுக்கு இப்ப பினான்சியலா சரியாயிடுது ரிலேஷன்ஷிப் சரியாயிடுது எல்லாமே ஓகே போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க இப்படியே இருந்துடலாம் நினைப்போம் அது தப்பு இல்ல ஆனா இது இப்படியே நிலைக்குமா நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு முக்கியமானது இல்லைன்னா ஆஹ் அந்த பயம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப வேல்யூபிள்னு ஒண்ணு நினைச்சிட்டோம்னாலே வச்சுக்கோங்களேன் அதை இழந்தா என்ன ஆகும்ங்கிற பயம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இப்போ அப்பவும் திருப்பி அதுல நம்ம வந்து இதுவாக ஆரம்பிக்கிறோம் பந்தப்பட ஆரம்பிக்கிறோம் இப்ப இல்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 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 இழப்பு வருது அது நம்மளால வந்து முதல்ல அது ஏன் நடந்து இழப்பு வந்துருச்சு ஆனா அது எப்படி அது வரலாம் ஏன் வரலாம் வந்திருக்கவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம இழப்பு நடந்ததை முதல்ல ஏத்துக்கிறதுக்கே சில பேருக்கு பல வருடங்கள் ஆகும் அதுக்கு பேரு டினாயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளுக்கு அந்த அதே ஏத்துக்க முடியாது நம்ம அப்புறம் ஏ ஏத்துக்கிட்டாதானே அதுக்கப்புறம் அதுல கிரீவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெளியே வர முடியும் சோ நம்மளால முதல்ல ஏன்னே நம்ம அதை ரெசிஸ் பண்ணுவோம் ஏத்துக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் ஏத்துக்கிறதுனா அப்ரூவ் பண்றது இல்லை ஆல்ரெடி நடந்துருச்சு சோ இப்ப இது நம்மள கேட்டா நடக்குது நடந்துருச்சு சோ அது அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது நமக்கு வேண்டாங்கிறத வந்து என்ன பண்றோம்னா அந்த இழப்பை தாண்டி நம்மளுக்கு என்ன தெரியுமா பிடிக்காம போயிடும் நம்ம வருத்தப்படுறோம் இல்லையா எதுலயுமே ஒண்ணு நாட்டம் இல்லாம வருத்தப்பட்டு இது நம்ம ஆளே ஒரு மாதிரி ஆயிடுறோம் அப்போ அந்த வருத்தத்து மேல இன்னும் கடுப்பு வரும் கோவம் வரும் அது வேண்டாம் முடிவெடுப்போம் அப்படி முடிவெடுக்கும் போது திருப்பி என்ன வரும் அதேதான் வரும் அப்போ நம்ம இப்படி மாத்தி 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 எதையாவது ஒன்னு பண்ணி 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 வேணும் வேண்டாம் வேணும் வேண்டான்ற இந்த ஒரு இதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா எத வேண்டான்னு நினைக்கிறோமோ அத நம்ம ரெனியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லா டியூ கொடுத்து சப்ஸ்கிரிப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ரெனியூவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இடத்த புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்னதான் பண்றது அப்படின்னா இப்ப நீங்க வெளியில பினான்சியலா மில்லியன் டாலர் சம்பாதிக்கணும் ஒரு நல்ல வசதியோட இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் எனக்கு இந்த உணவு பிடிக்கும் பிரியாணி தான் பிடிக்கும் இது எனக்கு இந்த மாதிரி சாம்பார் சாதம் பிடிக்காது எனக்கு இந்த ஆடை தான் பிடிக்கும் இந்த இதுதான் பிடிக்கும் அப்படின்னு இருக்கிறது எதுவுமே பந்தமோ இதுவோ கிடையாது அது எல்லாமே உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நீங்க உங்களுடைய நம்மளுடைய தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கலாம் அந்த தகுதியை வளர்த்துக்கலாம் நம்ம அதனுடைய பந்தப்படுறது மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாண்டேஜ் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம் இப்போ விடுதல் அந்த 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 இந்த பற்று இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் எங்க தெரியுமா வருது நம்ம நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை வேற மாதிரி நம்ம நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம இன்டர்னலா இருக்கிறோம் இல்லையா இன்டர்னலா எதையுமே தங்க வைக்க முடியாது இப்ப நம்ம வந்து அத அத பிரச்சனை பண்ணி பிரச்சனை பண்ணி ரெனியூ பண்றோம் பட் ரெனியூ பண்ணினாலும் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறத தக்க வைக்க முடியல வேண்டாங்கிறத விரட்ட முடியல அப்போ ஒரு பெர்மனன்சியே இல்லாத ஒண்ணு மார்க்கிட்டே இருக்கிற ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்ல எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு இது வேண்டான்னு நம்ம வந்து அது மேல வைக்கிறோம் தெரியுமா வேணும்னாலும் பாண்டேஜ் தான் வேண்டாம்னாலும் பாண்டேஜ் தான் அகத்துல நம்மளுடைய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் சிந்தனைகள் நம்மளுடைய அந்த அனுபவங்கள் மேல நம்ம பற்றி பிடிக்கும் பொழுதுதான் அது பாண்டேஜ் ஆகுது அததான் விடுதுன்னு சொல்றாங்க அதையும் விடுன்னு சொல்லல அதாவது அதை விடாம இருந்தீங்கன்னா அது ஒன்னைய விடலையா நீ அதை விடலையானே தெரியாம உருண்டு பிறண்டு போய்கிட்டே இருப்போம் நம்ம அதுக்குள்ளே அந்த அந்த ஒரு ஃப்ரிக்ஷன்லயே போயிட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்போ இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப இத வந்து நமக்கு வந்து ஒண்ணு பண்ண முடியல நம்ம என்ன பண்ணாலும் திருப்பி திருப்பி இது ரெனியூ ஆகுது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு ஸ்டேஜ் முன்னாடி போய் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சூழ்நிலை ஒரு சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் இருக்கு ஒரு நல்ல சூழ்நிலை இப்ப நீங்க வர்றீங்க நீங்க எனக்கு வேண்டப்பட்டவங்க அப்படின்னா உங்களை பார்த்தோடனே கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு மலர்வா இருக்கும் ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள பேசுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நேச்சுரலா எனக்கு அந்த ஒரு இமோஷன் வரும் அதாவது வெளிப்புற சூழ்நிலையோட நான் என்னுடைய என்டிட்டி வந்து இப்படி வந்து இன்டர்ஃபேஸ் ஆகும் பொழுது என்னுடைய சப்கான்சியஸ்ல இருந்து ஒரு இமோஷன் வெளியே வருது ஓகேங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப இதே இது நீங்க என்ன எப்பார
ஒரு கடுப்பான ஒரு இமோஷன் தான் வரும் இப்ப இது கரெக்டா இல்லையா இப்படிதானே வரணும் நம்மளுக்கு நம்ம கஷ்டம் கொடுக்குற ஒருத்தன் பிரச்சனையான ஒருத்தவங்களை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அப்படியே அன்பு பொங்கி வந்ததுன்னா அதுதான் வந்து வேற என்ன பிரச்சனைன்னு அர்த்தம் சோ நம்ம நார்மலா நமக்கு வந்து இதுதான் கரெக்டான ஒரு ரியாக்ஷன் நேச்சுரலா நார்மல்ங்கிறத விட நேச்சுரலா இப்படிதான் இருக்கு இப்போ இந்த சப்கான்சியஸ்ல இருந்து வந்த ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா வந்து நமக்கு நமக்கு தெரியுது இல்லையா நமக்கு கடுப்பாகுது நம்மளுக்கு ஹாப்பியா இருக்கு அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியறது வந்து எங்கன்னா கான்சியஸ் மைண்ட்ல தெரியுது நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட்லதான் அது உருவாகுது வெளிப்புற சூழ்நிலையோட நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணும்போது அங்கதான் அது உருவாகுது அது உருவாகி வெடிச்சு செதறும் பொழுது அது முடிஞ்ச பிறகுதான் மேல் அது மேல் எழும்பி வரும் பொழுது நம்ம கான்சியஸா ஆகும் பொழுதுதான் நமக்கு தெரியுது அந்த மாதிரி ஒரு இமோஷனே நமக்கு கான்சியஸ் ஆகிறோம் தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால் வி ஆர் பிகமிங் கான்சியஸ் ஆஃப் இட் ஓகேங்களா இப்போ சிந்தனைகள் உணர்வுகள் இன்கமிங்கா அவுட் கோயிங்கா நம்மளுக்கு வருதா இல்ல போய்கிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு அது தெரியுதா போயிட்டு இருக்கும் போது தெரியுது எக்ஸாக்ட்லி வெரி குட் அதுதான் சோ நம்ம இன்கமிங் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு வருது வருதுன்னு நம்ம சொல்லி பழகிட்டோம் நம்ம வந்து சப்கான்சியஸ்ல ஆல்ரெடி வந்துருச்சு அது நமக்கு தெரியும் பொழுது அது முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போ நீங்க சொல்லுங்க முடிஞ்சு போயிருச்சு அது நமக்கு கான்சியஸா தெரியும் போது அது ரியலா ஷேடோவா தெரியுது <laughs> அந்த எண்ணமோ உணர்வோ ஆல்ரெடி வந்து முடிஞ்ச ஒன்னா இல்ல நடந்துகிட்டு இருக்க ஒன்னா இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் பிரசன்ட் இட் இஸ் அடோ இந்த இடம் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா ஆமா இப்போ நடந்து முடிஞ்சு போச்சு உங்களோட ஷேடோ இப்ப நீங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய நீங்க போய் சாக்கடையில காலை வச்சா காலை கழுவணும் உங்களுடைய ஷேடோ சாக்கடையில விழுகுது போய் நீங்க கழுவுவீங்களா இல்ல அதே நிலை இல்லாத ஒண்ணு ஷேடோ அத நீங்க போராடி ஜெயிக்க முடியுமா இருக்கிற ஒருத்தனை போராடி ஜெயிக்க முடியும் இல்லாத ஒண்ண இல்லவே இல்லாத ஒண்ண நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது அடிமை பண்றது டியூன் பண்றது அது எல்லாமே ஒரு இக்னரன்ஸ் ஒரு மாய ஓரளவு நீங்க என்னவோ பண்ணிட்டு இருக்கமேன்னு பண்றதான் சோ இப்போ ஆல்ரெடி அது அந்த ஒரு அது வந்து செத்த பாம்பு ஆல்ரெடி வந்துச்சு இப்ப செத்த பாம்ப போட்டு அடி அடி அடிச்சுட்டு நான் வீரன்னு சொன்னா ஊரே சிரிக்கும் நம்மளே சிரிப்போம் இல்லையா இல்ல அந்த செத்த பாம்ப நினைச்சு நான் பயந்தேன்னாலும் நம்ம புள்ள கூட நம்மள பார்த்து சிரிக்கும் கரெக்டா சோ நம்ம டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது செத்த பாம்பு தான் முடிஞ்சு போன ஒண்ணுதான் ஷேடோ தான் அது கரெக்டா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ண அது நம்மளுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருச்சு இப்போ புரிஞ்ச பிறகு நீங்க அதை டீல் பண்ணுவீங்களா இப்போ ஹேபிச்சுவலா இப்போ பீட்டருக்குன்னு ஒரு ஒரு நேச்சர் இருக்கும் ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்கும் நம்மளுக்கு மறந்து போய் இப்போ எனக்குமே மறந்து போய் இப்போ நம்ம பழைய வீட்டிலேருந்து புது வீட்டுக்கு மாறிட்டோம் ஆனால் வேலை முடிச்சு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கார ஓட்டிக்கிட்டு பழைய வீட்டில் போய் முன்னாடி போய் நிறுத்துறேன் ஆட்டோ பைலட்டி இப்போ அதனால நம்ம புது வீட்டுக்கு மாறிட்டோங்கிறது மறந்து போச்சா இருக்கணும் <laughs> நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சிருச்சு இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு லிங்க் வந்து நான் வந்து இதுல போடுறேன் அதை மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம அதோட முடிச்சுக்கலாம் இந்த செஷன் அதோட உங்களுக்கும் அவ்வளவுதான் தேவைப்படும் உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி வந்துடும் ஏன்னா புறத்துக்கு போய் நம்ம அதை எப்படி இது பண்றதுன்னு புரிஞ்சுக்கோ 
ஒரு கேள்வி இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு இது வந்து இந்த ஜூம் அந்த கேள்வி பதில் அந்த மாதிரியா இல்ல இது இண்டிவிஜுவலா இது அது எனக்கு தெரியல உங்க கூட இல்ல இல்ல இது வந்து ஒரு குரூப் மீட்டிங் தான் நேத்து ஒரு இந்த பொருங்க இது முடிய போது நம்ம அந்த அந்த டாபிக்கை நம்ம லாஜிக்கலா கன்க்ளூட் பண்ணிட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் एक्चुअली இது குரூப் மீட்டிங் பட் இந்த டைம் வந்து என்னோட இதுக்காக வந்து நம்ம யாராவது கவுன்சிலிங் நேரா அவங்க கிட்ட பேசறதா முடியல யா 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 பேசலாம் இந்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க நீங்க அந்த அந்த லிங்க்ல வாங்க அதோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் முதல் லிங்க் முதல் முதல் லிங்க் இல்லங்க நான் இப்ப சாட்ல போட்டுக்கேன் பாருங்க ஓகே ம்